இது தமிழ் சமையல் ப்ளஸ் இன்றைக்கி நம்ம சுவையான சேமியா தேங்காய் பால் பாயாசம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஜவ்வரிசியும் சேமியாவும் சம பங்கில் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி உலர் திராட்சை கொஞ்சமாக ஏலக்காவை நச்சு வச்சுருக்கேன் வெள்ளமும் அதே அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் அப்புறம் அதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜவ்வரிசியை தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது வேக லேட் ஆகும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் ஜவ்வரிசியை தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கும் இது வேக இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம முந்திரி திராட்சையெல்லாம் நம்ம நெய்யில் வறுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த சேமியாவை ஒரு கால் டீஸ்பூன் நெய் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதை நெய்யில் வறுக்கணும் அதுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா சூடு பண்ணோன்னா எல்லாத்துலேயும் ஈவனாக நெய் வந்து பரவிடும் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபுல்லும் வந்து ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிடும் அதுக்காக இப்படி பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இதை நம்ம லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் ஸ்டவ்வை சிம்லேயே வச்சுக்கலாம் இதை வறுக்கும் போது மட்டும் லைட்டாக வறுத்தால் போதும் இப்போ நம்ம இதை ஜவ்வரிசியோடு கொட்டிக்கலாம் அடுத்து முந்திரியும் உலர் திராட்சையும் வறுத்துக்கலாம் நல்லா திராட்சை நல்லா உப்பி வரட்டும் நல்லா திராட்சையெல்லாம் பாருங்கள் பலூன் மாதிரி உப்பி வந்துருச்சு இதை நம்ம எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்திருக்க வெள்ளத்தை லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி பகு காய்ச்சலாம் இப்போது இந்த வெள்ளத்தை நம்ம கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் கரையும் இதில் கொஞ்சம் கல் மண் இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம பாயசத்தை பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இதில் நம்ம ஏலக்காவை போட்டுக்கலாம் இப்போ இத ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதில் சுகர் போட கிடையாது வெள்ளங்கிறது உடம்புக்கு நல்லதுங்கிறதுனால நான் வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம ஜீனி போடாமல் எல்லாத்துலேயும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சையை போட்டுறேன் நல்லா கம கமக்கும் வாசனையோட பாயாசம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து அந்த டேஸ்ட்டுங்கிறது ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும் நல்லா சூப்பராக வந்துடுச்சு பாயாசம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கிளாஸியாக இருக்குதுன்னு பார்க்க ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு சுவையான ஜவ்வரிசி சேமியா தேங்காய் பால் பாயாசம் ரெடி இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என்னோடய ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்